ښوونځی ستاسې په کور کې السلام علیکم قدر منو زده کوونکو هیل لرم چې روغ او جوړ بس ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خبرونه دا زه بشیر احمد محمدی مو په چوپړ کې یم نن ورځې درس موضوع مو د دولسم ټولګي د بایولوژي مضمون مربوط ډای هایبریډ کراس یا ډای هایبریډ تزویج تر څنګ یې ارسي صفتونه د د همدارنګه د وراثت په هکله د عوامو ناسم تصورونه دي له موږ سره پاتې شي ډای هایبریډ تزویج یا ډای هایبریډ کراس مونږه ویل چې څه ته ویل کېږي مونږه په ټرمینالوژي کې ویلو چې ډای هایبریډ هغه ته ویل کېږي چې کله یو دوه ژوندي موجودات په دوه صفتونو کې یو له بل سره توپیر ولري نو ډای هایبریډ تزویج داسې تعریف کوو چې هغه تزویج څخه عبارت دی چې داسې دوه ژوندي موجودات چې په دوه صفتونو کې سره توپیر ولري او په خپل منځ کې تزویج شي په خپل منځ کې چې تزویج شي دې ته چې ویل کېږي ډای هایبریډ کراس یا ډای هایبریډ تزویج ورته ویل کېږي د دې تر څنګ د ډای هایبریډ تزویج تر څنګ چې کوم دی نور هم شته دی که چېرته دوه ژوندي موجودات په دریو صفتونو کې سره توپیر ولري هغې ته بیا ټرای هایبریډ وایو که چېرته یې کراس کوو هغې ته بیا ټرای هایبریډ تزویج ویل کېږي که چېرته د په زیاتو صفتونو کې سره توپیر ولري هغې ته بیا پولی هایبریډ ویل کېږي پولی په معنی ده زیاته پولی هایبریډ او پولی هایبریډ که چېرته مونږ سره تزویج کوو نو هغې ته بیا پولی هایبریډ کراس یا پولی هایبریډ تزویج په نامه باندې یادېږي دغه شان په مختلفو حالاتو کې مختلف ژوندي موجودات چې په زیاتو یا په دوو یا په دریو صفتونو کې سره توپیر ولري کولی شي چې یو له بل سره تزویج کو او احتمالي نتایج یې په لاس راوړو ډای هایبریډ کراس کې یا ډای هایبریډ تزویج کې مونږ څه کوو مونږ وایو که چېرته دوه ژوندي موجودات مثال د مشک نبات راواخلو مشک نبات ته دو داسې نباتات سره کراس کوو چې په دوه صفتونو کې سره فرق ولري مثال د مشنګ یو نبات ته د هغه د دانې رنګ چې کم دی زیړ دی یعنې یلو دی خو دا دانې څنګه ده دا صفا ده یعنې راوند ده غنجوالی نه لري نو دا په وای سره خیو غټ وای سره او دا په غټ آر سره خیو نو مونږ وایو چې دلته که چه دی دوه صفتونه دي یو چې دی یلو دی بل شی دی راوند دی دانه چې ده مثال دا دانه ده دا دانه رنگ زیر لری خوشه و خواست ته سنگه ده صفا ده بل طرف تا که چیر تا منگه یو بل نبات راوالو ده دی سره یو زیکو کراس کو یو کراس پا نتیجه که منگه چه اغا نبات چه ده دا غد دانه دا غد صافواله نه لری غنجواله ری و دا رنگه هم سنگه ده شین ده نو منگه بیا اغا پا کچنی وای سره خیو که چیر تا منگه گرین ولی کو گرین شین ده پا چیسی ره خیو کچنی وای سره خیو او هم دا رنگ دغه غنجواله چې کم دی رینکل دا مونږ په کوچني آر سره خیو یعنې دا داسې یوه دانه ده چې سطحه یې څنګه ده سطحه یې صافه نه ده او تر څنګ یې چې کم دی رنګ یې هم څنګه دی زیړ نه دی نو دوه صفتونه شو دا دانه هم شین رنګ لري هم غنجه ده او دلته دا دغه نبات چې کم دی هم دانه یې صفا ده او هم یې رنګ څه شی دی زیړ دی نو دا دوه صفتونو کې سره فرق لري اوس مونږ غواړو چې دغه دواړه په خپل منځ کې سره څنګه کو کراس کو تاسې ته پته ده چې دوا هر صفت لپاره دوه جینونه موجود دي او دغه جوړه جینونه چې دي الیلونو څخه عبارت دي نو دغه نبات پسې کوي که دغه نبات مونږ راواخلو وګورو او دغه صفتونه یې سره یو ځای کو الیلونه یې وګورو نو دلته به چې دا به ډبل وای لري او ډبل آر به لري یعنې دا مونږ داسې لیکو چې ډبل وای ډبل آر ځکه دلته کې دغه یو جین د پلار څخه اخلي بل جین د مور څخه اخلي د دې راوند لپاره هم یو جین د پلار څخه اخلي یو جین د مور څخه اخلي هم یو شبه جوړی او دلته هم په همدې ډول باندې که چېرته دا مونږ سره یو ځای ولیکو نو دا بس چې دا به چې دی کوچنی وای کوچنی وای کوچنی آر کوچنی آر نو دلته هم یو صفت یو جین د پلار څخه یو د مور څخه د غونجوالي لپاره یو جین د پلار څخه یو جین د مور څخه اخلي او مونږ چې په منډل پا تجربو کی یوازی خالص نباتات پا نظر کی نیو یا با خالص غالبو یا با مغلوب سیپات پا در لو ده بلکه دی اوشتی ده پارا با هیلترو زیگس خاصیت پا پکی موجود نیوی دو شیب بوی هومو زیگس پا بوی نو اس کمان چیر تا دا غدوار نباتات پا خپل منز کی سر کراس کو نو دا کراس لپاره لومره باید گمیوتون جود کرو او گمیوتون چی کلا جودی گی نو دا منگا دا لاف سیگریگیشن کانون کی خیو لاف سیگریگیشن کانون که منگ دیسی ویلی دی چی دا غا دا غا جینونا دا گمیتونو دا جوڑی دولو پا حالات که اولا بل سخا سنگا کی گی جلا کی گی نو کلا چی منگا دا جلا کونو دا یو وای آر دا یو وای آر سر یو زی کو بل وای آر دا بل وای آر سر نو دا با دیسی ویلی کو چی غٹ وای غٹ آر او دا هم هم دا شانتی غٹ وای او غٹ آر 
دغه چې شو دا مونږ سره یو طرف ته چې جوړ شو ګمیټونه جوړ شول په دې بل کې هم په همدې ډول باندې که وای د آر سره یو ځای کو نو کوچنی وای کوچنی آر به شي او دا چې دی همدارنګه کوچنی وای کوچنی آر مونږ سره دغه ګمیټونه جوړ شول اوس د دغه ګمیټونه که مونږ خپل منځ کې سره کراس کوو لومړنی نسل لاس ته راځي اف یو نسل لاس ته راځي او وروسته بیا د اف یو نسل څخه وروسته بیا مونږ سره شې کېږي اف دوه نسل ته ځو اف یو نسل که چېرته مونږ دا کراس کو ډاره کې کراس کو دلته زه ورته د کراس علامه ورکوم ضرب کراس کوي کله چې دا مونږ په خپل منځ کې سره کراس کو نو د کراس په نتیجه کې څه کېږي ګورې دا ګمیټ راخلو او د دې ګمیټونو سره یې کراس کوو بیا دا ګمیټ راخلو د دې ګمیټونو سره څنګه کوو کراس کوو که چېرته دا مونږ کراس کوو نو د کراس په نتیجه کې چېرته راځي که دا لومړی زه د دې ګمیټ سره کراس کما او بیا چې کوم دی همدارنګه د دې ګمیټ سره کراس کما نو ګورې څه کېږي دا چې دې سره زه کراس کما غټ وای کوچنی وای همدارنګه چې کوم دی غټ آر کوچنی آر به لاس ته راځي بیا که کراس کما غټ وای کوچنی وای او غټ آر کوچنی آر به لاس ته راځي همدارنګه که دا راواله ما او دا هم د دې سره زه کراس کما نو د کراس نتیجه به همدا شان تېره شي ګورې غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر او همدارنګه غټ وای کوچنی وای او غټ آر کوچنی آر ګورې په اف یو نسل کې اف ون کې ټول مونږ سره داسې نباتات لاس ته راغلل چې د هغوی کې بس شوي هغوی ګم جینو ټایپ که مونږ وګورو نو جینو ټایپ په دې شکل وي غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر یو هیټروزای ګس منځ ته راغی خو دغه نباتات چې اف یو نسل کې راغلل دا ټول مونږ سره شی تولیدي زیړې دانې او صافې دانې تولیدي ځکه دغه وای چې کوم دی دا دلته کې ډومیناټ ته مونږ وایو چې ډومیناټ غټ په غټ توري سره ښودل کېږي او دا غالب صفت دی پنځه اویا فیصده دا غالبېږي پنځه اویا فیصده دا غالبېږي نو دا دواړه څه کوي دا دواړه د دې کوچني دي مغلوب او وای او د مغلوب آر څه کوي دا دا سپریس کوي نه پرېږدي چې هغه خپل صفت ښکاره کوي نو دلته دانه څنګه ده وای غټ وای د چې نمایندګي کوي د یلو نمایندګي کوي دانه څنګه شوه زیړه شوه او غټ آر د چې نمایندګي کوي د راوند نو مونږ وایو چې په اف یو نسل کې ټولې دانې څنګه دي صافې دي خو او همدا رنګه شی دی رنګ یې زیړ دی اوس دغه اف یو نسل مونږ راخلو دغه اف یو نسل کې چې کوم مونږ سره غټ وای کوچنی وای غټ آر او کوچنی آر دا په خپل منځ کې سره کراس کوو او د کراس نتیجې ګورو د پونټ مربع کې وضع کوو چې مونږ سره په احتمالي نتایجو کې څه کوم ډول نباتات لاس ته راځي آیا ټول داسې نباتات لاس ته راځي چې خالصې دانې به تولیدې زیړې آیا ټول داسې نباتات راځي چې غونجې او شنې دانې به تولیدې او که نه نور ډولونه هم پکې منځ ته راتللی شي اوس اف یو نسل کې چې مونږ سره کوم نبات لاس ته راغلی دی هغه ګمی جینو ټایپ چې کوم دی هغه مونږ سره چې دی غټ وای کوچنی وای غټ آر او کوچنی آر دی نو دا دوه نباتات مونږ سره یو کراس کوو دا یو چې شو دی ښځینه شو او بل طرف ته مونږ شې لیکو نارینه نبات که نارینه نبات یې هغه به هم همدغه شان ګمیټونه لري غټ آر کوچ غټ وای کوچنی وای غټ آر او کوچنی آر به ولري که چېرته دا مونږ بیا جینو دې نه ګمیټونه جوړو نو په هماغه ترتیب باندې ځو دا په خپل منځ کې سره څنګه کوو کراس کوو نو دا به څنګه شي مونږ وایو چې یو طرف ته دا سره جلا کوو د جلاوالي په نتیجه کې مونږ سره لومړی دا راخلو په دې دواړو کې زربو بیا دا راخلو په دې دواړو کې زربو څه کېږي ګورې غټ وای غټ آر بل طرف ته چې کوم دی غټ وای کوچنی آر به لاس ته راشي بل طرف ته کوچنی آ وای غټ آر او کوچنی وای کوچنی آر څلور ګمیټونه مونږ سره لاس ته راځي په دواړو طرفونو کې که دا هم همدغه ډبل کو نو دغه څلور ګمیټونه مونږ ته لاس ته راځي یعنې څلور ښځې نه او څلور نارینه ګمیټونه اوس که دا چېرته مونږ کراس کوو په پونټ مربع کې نو دا د پونټ مربع په شاوخوا کې لیکو که پونټ مربع ورته رسمو پونټ مربع دې دپاره داسې رسمو چې څلور ګمیټونه دي څلور یو طرف کې لیکو څلور په بل طرف کې لیکو او بیل آخره په خپل منځ کې سره څنګه کوو کراس کوو کله چې مونږ دې ته پونټ مربع رسمو نو پونټ مربع کې څو ګمیټونه دي یو دوه درې څلور نو یې پاره څلور خانې جوړو د شو یو د شو دوا او درې او بیل آخره څلور که په دې طرف یې لیکو دې دپاره هم څلور جوړو دې طرف ته چې لیکو دې دپاره هم څلور جوړو ځکه هر طرف ته ګمیټونه لیکو هم په دې طرف او هم په دې طرف نو دې طرف ته هم څلور ګمیټونه لیکل کېږي نو دلته هم مونږ کوو څلور خانې جوړو د شو یو ورپسې دوا 
درې او بل اخره څلور نو اوس مونږ اپونټ مراوا جوړه کړو اوس راخلو شي دغه گمیټونه په دغه ساحو کې لیکو دلته کې لیکو غټ وای غټ ار ور پسې کوچنی وای غټ وای کوچنی ار بیا چې د کوچنی وای غټ ار او کوچنی وای کوچنی ار دلته هم په همدې ډول باندې لیکو غټ وای غټ ار غټ وای کوچنی ار کوچنی وای غټ ار او کوچنی وای کوچنی ار گمیټونه مو لیکل اوس په خپل منځ کې سره څنګه کوو کراس کوو د کراس ریزلټ ګورو چې دا مونږ سره څه کوي کمه نتیجه ورکوي که چیرې دا مونږ په خپل منځ کې کراس کوو نو ګورئ تاسې ورته اول راخلو دغه گمیټ په دې څلور واړو کې کراس کوو او د هر یو په خانه کې خپل هغه نتیجه لیکو که چیرته دا دې سره کراس کوو دلته نتیجه لیکو دا دې سره کراس کوو دلته او بیا راخله دلته او په همدې ترتیب باندې دغه هر یو راخلو او د هر یو سره کراس کوو او په هماغه خپله خانه کې لیکو دغه وایي چې غټ وایي چې د غټ آر سره یو ځای کوو دواړه نو دا دا به داسې ریزلټ ورکړي چې غټ وای بیا غټ وای او بیا چې دی غټ آر غټ آر به راځي ګورئ غټ وای د غټ وای سره یو ځای کوو غټ وای غټ وای شو بیا چې دی آر د آر سره یو ځای کوو چې شو نو دغه شان یو نتیجه کې به مونږ ته یو جینو ټایپ لاس ته راشي ورپسې اوس که دلته چېرې تاسې وګورئ دغه دانه چې غټ وای دا دواړه غټ وای دواړه غټ آر دي نو دا یو هم وزاګس دی سره به دا دانه څنګه شکل لري دا به صافه دانه خو څنګه به رنګ به څنګه زیړ وي نو دغه زیړ دپاره مونږ دغه خالي خانه سپینه پرې دا دانه صافه ده او زیړ رنګ لري ورپسې که دا مونږ دغې سره کراس کو نو په نتیجه کې چې راځي ګورې غټ وای بیا غټ وای غټ آر او کوچنی آر راځي دلته هم دغه یو آر غټ دی د کوچني آر نه پریدی چې دا خپل هغه صفت ښکاره کړي ځکه دا د غونجوالي څخه نمایندګي کوي نو دلته هم دانه شه دی ګوره غټ وای غټ آر موجود دی دا یاد ساتي چې په کم جینو ټایپ کې یو لیټر غټ و بل کوچنی نو همیشه به دغه غټ لیټر طرف ته تاسې سوچ کوئ چې دغه غټ لیټر په دې کوچني لیټر باندې څنګه دی غالب دی او د دې صفت ښکاره کېږي نو دلته غټ وای دی غټ آر دی دواړه چې سره یو ځای کوي نو دې وخت کې هم دا نه چې دی غټ وای معنی شو چې یلو او آر معنی شوه صافه نو دلته هم دا نه چې دی صافه ده او زیړه ده بیا که چې په خپل منځ کې کراس کو په دې ډول باندې چې راځي غټ وای کوچنی وای بیا چې کم دی غټ آر او غټ آر راځي دلته د کوچني وای باندې غټ وای غالب دی او دلته چې دی آر خو چې دی دواړه یو خبره ده کم یو غالب او شي یو بل مغلوب شي کم پروا نه کوي ځکه دواړه غټ آر دی نو دلته هم دا نه څنګه ده غونج صافه ده او زیړه ده همدارنګه که په اخرني کې کراس کو نو بیا هم شی راځي غټ وای کوچنی وای بیا چې دی غټ آر کوچنی آر راځي نو تاسې ګورئ دلته یو غټ وای دی یو چې دی غټ آر دی نو دواړه دلته کې چې کې دواړه غالب دي نو دانه راوند شوه او زیړه شوه یعنې په لومړني کراس کې ټول شی راغله ټول هغه دانې لاس ته راغلې چې هغه څنګه دي هغه زیړې دي خو صافې دي ځکه په هر یو کې غټ وای او غټ آر موجود دی تاسې ګورئ دلته غټ آر غټ وای یلو راوند غټ وای غټ آر یلو راوند غټ وای غټ آر یلو راوند او غټ وای غټ آر یلو راوند نو ټولې دانې څنګه دي هم صافې دي او هم زیړ رنګ لري اوس راځي دویم ته که دویم په خپل منځ کې مونږ سره کراس کو نو چې راځي غټ وای بیا غټ وای او غټ آر کوچنی آر راځي نو دا هم چې دی دې کې هم چې دی دوه غټ وای او غټ آر شته دی نو دانه څنګه ده دانه مونږ سره صافه او زیړ رنګ لري بل طرف ته کې چېرته کراس کو نو بیا چې راځي غټ وای غټ وای غټ وای راځي غټ وای کوچنی آر او کوچنی آر راځي نو دلته ګورئ دانه مونږ سره شی دی دانه زیړ رنګ لري خو څنګه ده غونجه ده یعنې زیړ رنګ دانه لاس ته راغلې ده خو دانه څنګه ده غونج خاصیت لري نو په نتیجه کې مونږ ته چې لیکو چې دغه دانه زیړه ده خو غونج رنګ لري دانه څه شی ده زیړه ده او غونجه ده نو ځکه دلته کې یو طرف ته دواړه کوچنی آر دی او همدغه غالبېږي نو دانه غونجه ده او څه ده زیړه ده که په بل کې کراس کو نو بیا چې راځي غټ وای غټ وای کوچنی وای بیا چې دی غټ آر او کوچنی آر لاس ته راځي نو دلته کې بېرته دانه چې دی دانه مونږ سره زیړه ده او صافه ده او تر څنګه یې که چېرته په اخرني کې کراس کو نو غټ وای کوچنی وای بیا چې کوم دی غټ کوچ دواړه چې راځي کوچنی آر راځي دلته هم دانه چې دی دانه زیړه ده خو دانه غونجه ده ځکه چې دغه زیړوالی یلو دلته غټ وای دی خو دواړو کې آر چې دی کوچنی دی نو په دغه دې کې که تاسې وګورئ دلته هم غټ وای دی غټ آر دی دانه یلو راوند شوه دلته کې چې کوم دی غټ وای دی کوچنی آر دی دواړه یلو رینکل شوه 
دلته کې چې کوم دی دا نه چې دی غټ وای غټ ار دی یلو راوند شو دلته کې چې دی غټ وای او کوچنی ار دی دواړه نو دلته یلو رینکل شوه یعنی په دې کې دوه دانې غونجې دي خو رنګ یې چې دی زیړ دی درېیمې سره کراس کوو که دریم چېرته موږ کراس کوو نو کراس په نتیجه کې څه کېږي غټ وای کوچنی وای او دواړه غټ ار راغلو نو تاسې ما تاسې ته معلومه بهتره چې دا به چې شي دا به دانه صافه وي او زیړه به ځکه داسې دلته اوس پوهېږئ چې غټ وای د یلو نه نماینده کېږي او غټ ار د راوند نه نماینده کېږي بیا په خپل منځ کې کراس کوو بیا چې راځي غټ وای کوچنی وای او غټ ار کوچنی ار راځي نو دلته هم دانه چې دی راوند ده او زیړه ده بل طرف ته کې کراس کوو نو چې راځي کوچنی وای کوچنی وای راځي کوچنی وای کوچنی وای او غټ ار غټ ار راځي نو دلته به دانه څنګه دلته به مونږ سره دانه شنه خو دانه به څنګه صاف وي یعنی شین رنګ دانه ده او صافه دانه ده دلته دا په دې کې رنګ مانی خو شین رنګ لري او صافه دانه ده بیا که په اخیری کې کراس کو نو بیا چې راځي بیا مونږ سره کوچنی وای کوچنی وای راځي کوچنی وای کوچنی وای راځي او بیا چې دی غټ ار کوچنی ار راځي نو دلته کې دانه څنګه ده دلته کې هم دانه مونږ سره چې دی شنه ده خو دانه چې ده صافه ده ځکه یو غټ ار نماینده کې کوي راوند دی دانه شنه ده او دانه څنګه ده صافه ده اخیرنی ته راځو په دې کې کراس کوو که چېرته دا مونږ اخیر کې کراس کو نو کراس په نتیجه کې څه کېږي کوچنی وای غټ وای کوچنی وای غټ ار کوچنی ار دلته کې دانه بېرته چې شوه زیړه او صافه دانه لاس ته راغله بل چې دی غټ وای کوچنی وای راځي غټ وای کوچنی وای او کوچنی ار کوچنی ار راځي دلته کې دانه چې دی دانه دلته کې مونږ سره یلو ده یلو خو دا چې ده رینکل ده یلو رینکل دانه لاس ته راغله یعنی دانه زیړه ده خو غونجوالې لري بل طرف ته که چېرته کراس کوم ده چې راځي کوچنی وای کوچنی وای راځي دواړه او بیا چې راځي غټ ار کوچنی ار راځي دلته کې دانه شنه ده خو ده سا دانه شنه ده او صافه ده او بل طرف ته که په اخیر کې کراس کوو نو اخیرنی دانه چې راځي کوچنی وای کوچنی وای کوچنی ار کوچنی ار راځي دلته کې دانه مونږ سره هم شین رنګ لري او هم څه ده غونجه ده نو اوس د دې ریزلټ ته که مونږ وګورو دې که ریزلټ مونږ وباسې ټول شپاړس دي دا ټول په کشمارو چې څو راځي یو طرف ته چې لیکو غټ وای ار لیکو یعنی یلو راوند یلو راوند یلو راوند او بل چې کم دی یلو راوند که چېرته مونږ وشمارو څو راځي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اته او نهه نو مونږ وایو چې نهه پر شپاړس څه شی دی یلو راوند دی نهه پر شپاړس یې مونږ سره یلو راوند دي بل طرف ته که چېرته مونږ وګورو یلو رینکل دي یعنی زیړې دي خو غونجې دي یلو رینکل یلو رینکل که چېرته وشمارو یوه دوه او څو دي درې نو مونږ وایو چې یلو رینکل څو دي درې پر شپاړس دي که چېرته مونږ ګرین وګورو ګرین دانې ګرین او راوند دانې وګورو نو څو دي راسره یو دوه درې نو لیکو چې ګرین راوند صفا دانې دا درې پر شپاړس څخه درې دي او اخیرنی که چېرته وګورو چې ګرین ده خو رینکل ده ګرین رینکل دا مونږ سره څو دانې راځي دا مونږ سره یو پر شپاړس ته یعنی مونږ سره د ټول تناسب که مونږ واخلو دا داسې دی چې نهه درې درې او یو څنګه کېږي لاس ته راځي دې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي ډای هایبرډ کراس یا ډای هایبرډ تزویج راځو بلې موضوع ته ګرانو زده کوونکو ارسي صفتونه مونږ وایو چې ارسي صفتونه هغه صفتونو ته ویل کېږي چې د مور پلار څخه یعنی والدینو څخه راتلونکي نسل ته انتقالېږي دغه صفتونه کېدی شي چې نارمل وي لکه د سترګو رنګ د ویښتانو شکل قط او داسې نور او کېدی شي غیر نورمال وي ځینې ناروغي وي لکه البینیزم چې یو ټول بدن پکې سپین وي یا هیموفیلیا او ورسره نورې مختلفې ناروغۍ دغه ارسي صفتونه انتقالېږي ارسي صفتونه چې په واسطه باندې انتقالېږي مونږ وایو چې ارسي صفتونه د یو فکتور په واسطه چې هغې ته جین ویل کېږي جین په واسطه انتقالېږي او دا جین چې دی دا مونږ وایو چې یا د آر این او یا د ډي این کوچنۍ برخه ده چې داسې کوي دغه د هغه ارسي خواص یا ارسي صفتونه څنګه کوي راتلونکي نسل ته انتقالوي دغه جینونه چې دا د کروموزومونو د پاسه واقع دي او کروموزومونه مونږ سره څنګه دي په دوه ډوله دي یو چې دی جسمي دي او بل چې دي جنسي دي 
د جسمي کروموزومونو د پاسه چې کوم جینونه واقعي دي دا په مساوي ډول باندې راتلون کې نه سکې نه ښځینه او نارینه ته په مساوي ډول باندې ارسي صفتونه انتقال مثال که په جنس جسمي جسمي کروموزومونو کې نارمل څومره حالات دي دا په مساوي ډول انتقال یو کو غیر نورمال حالتونه وي یعنی ناروغي وي دا هم په مساوي ډول راتلون کې نسل ته څنګه کوي انتقال خو جنسی کې چې کوم دی جنسی کروموزومونه موږ سره بیا دوه جوړي دي یا ایکس ایکس ته یا چې دی ایکس وای ده ایکس وای نارینه ده ایکس ایکس چې ده ښځه ده که د ایکس کروموزوم د پاسه چې دی موږ سره زیات جینونه موجود دی ایکس کروموزوم د پاسه خو د وای کروموزوم د پاسه بیا د جینونو تعداد څنګه دی کم دی نو مونږه ویو چې ایکس په واسطه باندې چې کم صفتونه انتقالېږي که په دې کې کمه بې نظمي موجود وي نو ښځینه په نسبت باندې به نارینه پې زیات اخته کېږي ځکه نارینه چې کم دی د ایکس څخه یو ایکس لري خو ښځه دواړه ایکس لري که چېرته دغه یو ایکس خراب وي او دغه بل ایکس چې دا نارمل جینونه ولري نو کولی شي چې دغه خپل هغه صفت ښکاره کړي او دا بل څنګه کې مغلوب کړي همیشه د پاره ناروغۍ د مغلوب جینونو په واسطه باندې انتقالېږي نو دې په خاطر باندې دلته کې دوه ایکس دي یو کېدی شي غالب بل مغلوب وي نو دغه مغلوب باندې دغه غالب چې دی غالبېږي او بالاخره هغه خپله ناروغي په ښځو کې نه رامنځته کېږي مثال په ډول باندې هیموفیلیا یو ناروغي ده هیموفیلیا د د وینې د ناروغي ده چې وینه پکې نه پرنټ کېږي په هیموفیلیا ناروغي کې شوې دا د ایکس لینک ته یعنې هغه ناروغي ده چې د هغه د یو د ایکس جین پورې اړه لري ایکس لینک ناروغي ده ایکس په واسطه باندې انتقالېږي نو ګورئ که چېرته ایکس لینک ناروغي وي او یوه ښځه ده هغه هغې کې دغه مغلوب جین شته دی یو طرف ته غټ ایچ شو بل طرف ته ایکس کوچنی ایچ لري خو دلته کې ایکس وای سړی چې دی نارمل دی نو ګورئ که دا چېرته موږ په خپل منځ کې کراس کوو نو کراس په نتیجه کې څه کېږي دا چې کم اولادونه منځ ته راځي نو ګورئ دا ایکس به د دې ایکس سره یو ځای شي کنه ایکس ایچ ایکس به لاس ته راشي ایکس ایچ ایکس چې لاس ته راغی نو مونږه څه وایو دغه ښځه نارمل ده ځکه دلته کې دا جین څنګه دی غالب دی بل طرف ته که چېرته دا د دې سره بیا کراس کو بیا به چې راشي یو بل کراس دې ته ورکو د دې وای سره نو وای سره که چېرته کراس کو چېبه شي ایکس ایچ وای داسې یو نارینه لاس ته راغی چې هغه هم څنګه دی نورمال حالت لري خو که دغه ایکس راغلو د دې ایکس سره یو ځای شو نو په نتیجه کې چې راځي ایکس او ایکس ایچ راځي خو دلته کې دغه ایکس چې دی دا نارمل دی دا نه پرېږدي چې دغه جین خپل هغه صفت ښکاره کړي بیا هم ښځه شی دی کم هغه ناروغي نه لري خو که چېرته دغه ایکس راغی او د دې وای سره یو ځای شو نو دا به چېرې چې ایکس ایچ وای شو نو دلته کې دغه یو ایکس دی بل ایکس نشته دی دغه جین چې دی دا خپل هغه خپل صفت چې دی ښکاره کوي او په نتیجه کې دغه کس په دغه ناروغۍ باندې څنګه کېږي اخته کېږي نو مونږه ویو چې دغه نارینه چې کم دی نسبتاً ښځې ته زیات په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي شاید ښځې هم اخته شي په مختلفو حالتونو کې که چېرته مونږه دا پونټ مربع ته واچوي احتمالي نتیجې راوځي چې ښځې هم پرې اخته کېدلی شي خو ښځې همېشه د پاره چې لی انتقالونکې حیثیت لري یعنې کریر سټیټ کې دي هېڅکله هم نه کوي چې په دغه شان په زیات اخته شي نو مونږه وي چې هیموفیلیا داسې ناروغي ده چې یوازې په سړو کې زیاته پیدا کوي وجه دا چې دا ایکس پورې مربوط ده او کم ارسي صفتونه چې ایکس پورې مربوط دي هغه په سړو کې کم که سړو ته که انتقالېږي نو په سړو کې که چېرته دا نورمال وي نورمال به یو که چېرته غیر نورمال وي غیر نورمال به خو که ښځو ته انتقالېږي که غیر نورمال هم وي دلته که یو بل نارمل جین شته دی او نارمل کروموزوم شته دی هغه نه پرېږدي چې دغه دغه مغلوب صفت څنګه شي ښکاره شي دې ته ویل کېږي چې ارثي صفتونه بله موضوع ده د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصورونه یعنی عوام خلک د وراثت په هکله څنګه تصورونه کوي عوام خلک چې کوم دي دا یو خپل هغه تمایلات بیانوي دوی وایي چې ځینې صفتونه موږ خو داسې وایو د طبابت له نظره د جینټیک له نظره چې ارسي صفتونه چې په واسطه انتقالېږي د جین په واسطه باندې انتقالېږي خو عوام یو څه ناسم تصورونه او خیالونه او فکرونه لري هغې وایي چې مثال که مونږه د یو کس څخه وینه اخلو نو دغه کېدی شي چې دغه دغه کې چې کوم ارسي صفتونه یې دا موږ ته انتقال شي نو ځینې خلک مثال سپین پوست یې تور پوست څخه وینه نه اخلي دوی وایي چې دغه ارسي صفتونه څنګه کېږي انتقالېږي دا خبره څنګه ده غلطه ده موږ همېشه وایو چې جین ارسي صفتونه انتقالوي وینه چې کوم ده دا ارسي صفت نه شي انتقالوي وینه یو ماده ده او همدارنګه ځینې خلک داسې فکر کوي وایي چې که ځوانان چې کوم دي دا ارسي صفتونه په صحیح ډول باندې یا ارسي خواص نه شي انتقالولی بلکې زاړه خلک یې ښه انتقالوي ځینې وایي چې زاړه خلک یې نه شي انتقالولی ځوانان خلک یې صحیح انتقالوي زوړوالی او ځوانوالی هیڅ کله هم 
د ایرسی صفات سره اړه نه لري بلکې یواځې یواځې د زنه ناروغي او زنه بینظمه ول کابل کې څوک په ځوانۍ کې واده کې مثال دی او جنه د هغه چې کوم دی د حاصرې لګن کوشنیوال د رحم د کوشنیوال د وجنه کوم ماشوم پیدا کیږي کې دې شي او سم ایوبیت ولري یا که په زاړو عمر کې یو خزه اولاد راوړي کې دې شي په غیر ډاون سینډروم یا ټرایزومی 21 وغیره نور ناروغي رامنځ ته شي خو دغه وجه دا نشي کې ده چې ارسی صفاتونه نشي انتقال ول بلکې ارسی صفاتونه په صحیح ډول سره انتقال ول شي یا موږ تاسې ګورو یو کس ته مکمل وینه تر ویستل کېږي د بل کس وینه ورته انتقال خو هغه پیرسی صفتونو کې هیڅ تغییر نه راځي خو عوام خلک دا نظره لري هیڅ هیڅ تغییر پکې نه راځي تاسې ګورئ مکمل وینه تر ویستل شي د بل کس وینه ورته وخیجول شي او بیا چې دی هغه خپل هغه ژوند ته په نارمل ډول ادامه ورکوي کله چې راتلونکي نسل ګوري په راتلونکي نسل ته به ارسی صفتونه د هغه کس هغه نه انتقالېږي کم کس چې دې ته وینه ورکړې بلکې د خپل صفتونه چې هغه چا پورې اړه لري جین پورې مربوط دي او جین چې دی فکس دی د کروموزوم د پاسه په یو موقعیت کې پروت دی چې هغه موقعیت ته لوکس ویل کېږي نو هغه لوکس کې جین څنګه وي دا فکس وي او دغه جین چې دی ارسی صفتونه انتقال نو هیڅکله وینه ځواني او زړښت پورې دغه ارسی صفتونه اړه نه لري ګرانو زده کوونکو دا او د نن ورځې درس تر بیا چې د یوې بلې موضوع سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رفس پارم هر چیرې چې یاست خوښه خوشاله اوسئ د الله په امان